Ariano, non dimentiche, caduti in guerra, morti per gli ideali di indipendenza, libertà e democrazia che hanno determinato l'unità d'Italia. Sincera riconoscenza verso tutti coloro che rischiano ogni giorno la propria vita al servizio della comunità internazionale. A Piano della Croce, l'annuale commemorazione ai piedi del Monumento ai Caduti, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Confederazione Italiana Associazioni Combattentistiche. Un momento di riflessione e di incontro tra le istituzioni volto a trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di pace e di speranza. Discorso affidato al sindaco Domenico Gambacorta. La guerra è la cosa più orribile che può accadere ad un popolo. Ecco perché l'articolo 11 della nostra carta costituzionale recita L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E continua L'Italia si impegna a lavorare con gli altri popoli per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Cari ragazzi, Ieri, nel prepararmi a questa cerimonia, pensavo a cosa dire. Oggi, 4 novembre 2014, in particolare ai giovani, futuri cittadini del domani, a voi che tra pochi anni avrete la responsabilità di guidare questa nostra Italia. Oggi sentiamo tutti un bisogno profondo di essere rappresentati da persone corrette, oneste, chiare, in cui avere fiducia e a cui dare fiducia e soprattutto alle quali affidare le nostre speranze. Il momento che stiamo vivendo è certamente il più difficile del dopoguerra, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico-sociale. Tuttavia ritengo che se siamo stati capaci di ripartire dopo le due guerre mondiali che avevano devastato il nostro Paese, possiamo riuscirci anche adesso. Oggi siamo coinvolti e testimoni di due grandi fenomeni sociali. Da una parte le difficoltà di molte nostre famiglie che non hanno più mezzi economici per poter vivere, Dall'altro un contesto mondiale in cui essere cittadini italiani significa fare i conti con l'immigrazione, l'accoglienza, la collaborazione, la solidarietà, il rispetto reciproco. Riuscire a costruire una società in cui, accanto al miglioramento delle condizioni economiche delle nostre famiglie, avvengano l'integrazione e l'accoglienza senza emarginazione, senza discriminazione di razza, di sesso, di colore della pelle, costituisce uno degli impegni attuali e importanti, quanto è importante è stato... 96 anni fa univa il paese.